ایک اور ہمارے اندر بھی خدا بن کے ہم نے خواہش کا خدا بھی بنایا ہوا ہے ایک تو بت پرستی ہے نا ظاہر نظر آ رہا ہے شرک ہے گناہ ہے ایک خواہشوں کا بت بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کی پرستش بھی لوگ کرتے ہیں قرآن کے اندر آتا ہے افر آئی تمنی تخدہ الہہو ہوا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا یعنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا یہ بھی بہت بڑا گناہ حالانکہ اللہ کیا چاہتے ہیں قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِخْتُرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَتٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَعْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ فَتَرَبَّسُوا اللہ فرماتے ہیں سارے رشتے گنوائے تمہارے باپ تمہاری اولادیں تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار تمہارے مال تمہاری تجارتیں جن میں مندے کا تمہیں خوف ہے تمہارے وہ گھر جہاں تم محبت سے رہتے ہو جن میں رہنا پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے روکیں دین پر چلنے سے روکیں تو بس پھر تیار ہو جاؤ انتظار کرو کس وقت پھر اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں کیا کرتا جائز محبتیں بھی اگر اللہ کی محبت میں رکاوٹ بننے لگیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگیں تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو ہی پورا کرے عورتیں پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے مرد چند دن پہلے فون آیا میسیج آیا کہ جی مرد میرے شوہر کہتے ہیں جی پینٹ پہنو اور آئی بروز بنواؤ تو کیا یہ کر لوں میں نے کہا جی جائز نہیں تو بھئی شوہر یہ کہتا ہے کہ بھئی شوہر کی بات کو ماننا یہ تمہارے اوپر ضروری اور لازم ہے تم نافرمان بھی بھی ہوگی جہنم میں جاؤ گی اس نے یہ کہا کہ شوہر تو یہ کہتا ہے میں نے کہا بھئی یہ کس نے حکم دیا ہے بیوی کو شوہر کا تابع کس نے بنایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حکم کو ختم کر کے توڑ کر شوہر کی بات مانو ایسا تو کہیں نہیں تو اللہ ہی کا حکم پورا کرنا ہے تب ہی بات بنے گی قوم سبا کے اندر بھی مثالیں ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْكَلِيمِ آیا جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ قُلُو مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَدٌ طَيِّبَةً وَرَبٌ غَفُورٌ اللہ فرماتے ہیں قوم سبا والوں کے لئے تو خود وہاں ان کے لئے بھی نشانی تھی جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ دائیں اور بائیں ان کے لئے بس یہ اعراض کرنا جہاں جہاں آیا وہاں پھر اللہ کی عذاب کا کوڑا آیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَاب یہ عذاب کا کوڑا پھر آتا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ آتا فرمائے جب بھی انسان نافرمانی کرے گا یہ بات سچی اور پکی ہے جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا پریشانی آئے گی قارون نے کی حارون قارون نے کی حامان نے کی فیرون نے کی ابو جہل نے کی ابو لہب نے کی یہ سب تباہ ہو گئے اور عزتیں کس کو ملی حبشہ سے آنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہنے میں غلام ہیں لیکن عزتوں کے تاج اللہ نے انہی کے سر پہ سوار انہی کے سر کے اوپر لگا دی شکل انوکھی ہے لہجہ بھی عجیب سا ہے عربوں کی طرح فساحت اور بلاغت نہیں ہے لیکن جب بیت اللہ شریف کہ اوپر آپ نے چڑھایا آزان دینے کیلئے تو عزت ہے تو اللہ نے اسے بلال رضی اللہ کو نبی کی غلامی کی وجہ سے عطا فرمائی جو قریش کے سردار کے غلام تھے وہ عزتیں نہ ملی عزتیں کہاں سے ملی نبی کی غلامی میں آ کر ملی تو قرآن مجید میں اللہ کھلا کھلا فرماتے ہیں یا ایہو الناس انما بغیوکم على انفسکم ارے اے لوگو یہ تمہاری سرکشیاں در حقیقت تمہارے ہی خلاف پڑتی ہیں تمہارے اپنے خلاف آتی ہیں اور فرمانے کھلا کھلا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ یہ بری چالیں انہی کے اوپر لوٹ کے آتی ہیں ہم کسی نامحرم کے اوپر غیر محرم کے اوپر نظر ڈالیں گے بری کوئی بری نظر ہمارے گھر کی عورت پر ڈالے گا پلٹ کے آئے گا ہمارے اوپر ہم کسی کے کپڑے اتروائیں گے ہمارے تو قیامت کے دن اترنے ہیں وہ الگ بات ہے دنیا میں ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو کپڑے اتروالے نہ آسان لیکن قیامت کے دن اس کے بدلے پوری مخلوق کے سامنے اتروانے والے کو جب اللہ بے لباس کریں گے اس وقت پھر شرمندگی ہوگی نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا ذرا غور تو کریں 
اس دنیا کے اندر حکم تو اللہ ہی کا چلنا چاہیے اور اللہ ہی کا چلتا ہے بندہ جب نافرمانی کرتا ہے تو غور تو اس بات پہ بھی کرے نہ دیکھیں بکری چارہ کھا رہی ہوتی ہے بکری کا مالک اس کو آواز دے اور چارہ چھوڑ کے مالک کے پاس چلی جاتی ہے بندہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چاول چینی چربی چھوڑ دیتا ہے تو بکری مالک کے کہنے پہ چارہ چھوڑ دے بندہ ڈاکٹر کے کہنے پہ کچھ چیزیں کھانے کی جو حلال ہیں وہ چھوڑ دے اور یہ بندہ اگر اللہ کا حکم اللہ کے کہنے پہ نہ آئے تو کتنی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے تو اللہ رب العزت کو کوئی مقام ہی نہیں دیا اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا